Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Wild Rift Feliz domingo para todos Anoche estuvimos hasta altas horas jugando rankings Estuvimos ahí dándole con todo, estuvimos en directo Yo supongo que ustedes se lo pasaron genial Y hoy vamos a ver eh, la nueva oleada de skins y de cosas que van a meter en próximos parches Tenemos un poco la información por aquí Así que si os parece bien, si queréis descubrir Cómo son esas skins, qué aspecto tienen in-game y toda la vaina Acompáñenme a lo largo de este vídeo ¡Vamos allá! Y bueno, la información viene a cargo del canal Ace Ungil Por ahí abajo les dejaré por la descripción su enlace Para que lo puedan visitar y apoyar Bonita información Y bueno, empezamos con la skin de Oriana La nueva skin de Oriana eh, Winter Wonder eh, Maravilloso invierno, puede ser eh, Algo así, no sé, bueno, da igual El caso es que ahí la estamos viendo Skin invernal con la bola ahí con los cuernos, ese helicóptero, el gorro de nieve, en fin, los guantes, está bonita, está bonita. No es de mi preferencia, a mí me gustan más las temáticas oscuras ahí, de rayos lilas y esas cosas, como la otra skin que tiene. Pero bueno, está guay, ahí vemos ahí como le mete los hits, como la pasiva pues tiene también ahí un poco la animación esa de la explosión de nieve, ahí lo pueden ver. El golpe ahí de, de, del básico. Y bueno, eh... Está muy bien, está bien. Es una skin normalita, no tiene nada de especial que digas, wow, me la tengo que comprar, me tiene ahí enamorado. Bueno, está bien, eh, temática y vemos ahí cuando explota la bola, pues que tiene ahí la temática típica del hielo. Y vamos a ver el ulti, a ver si tiene alguna animación o algo. A ver, ahí pone dos, a ver qué es lo que va a hacer. Ah, le va a poner el escudo, bien, el escudo, mírenlo. Tiene así como una animación ahí azulita, como la misma vaina de los cuernos de la bola, así que no está mal. Y vamos a ver si el ulti, vamos a ver si el ulti, porque no tengo claro si tiene animación. A ver, activa el ulti, bien, ahí hizo como un remolino, hizo como un remolino, ahí lo pueden ver. Está guay, está guay, está bastante bien, está correcta la skin, ahí cambia para un lado, cambia para el otro... Y bueno, yo supongo que muchos de ustedes que están maineando Oriana dirán Bueno, Maca está guay A mí me gusta sinceramente más la otra La que es como de agujero negro, oscuridad Nunca sé los nombres, pero ustedes saben a la que yo me refiero, por supuesto El vaqueo, caen los poros ahí, muy bonito el vaqueo Y bueno, está bien, no será una skin muy cara seguro Bueno, siguiente skin, la de Soraka Winter Wonder Ahí también una vez más y bueno, esta me gusta un poquito más que las que tiene Soraka. La verdad es que está la robot, está la otra, está la otra, pero esta especialmente no me desagrada, ¿eh? Miren, miren qué carita de Soraka, qué carita de cabra que tiene. Y vamos a ver cómo son las habilidades, vamos a ver cómo se rifa las cosas. Ahí le mete unos básicos, ahí vemos los plátanos, pues que ya las medias lunas son ya plátanos de Canarias. Ya son plátanos ahí... Ahí está la primera, está muy bien Parece el ulti de Aurora de Mobile Legends <ríe> Parece un poco así Y bueno, a ver, a ver Ahí le pegan los golpes y esto, ¿qué, ¿qué pretende? ¿Qué pretende con esto? ¿Qué pretende? No lo tengo claro, bueno, ahí Ahí le pegaron una paliza Sigue metiendo la primera, vamos a ver Ahí está, le mete la primera Vamos a ver, bueno, ya la han metido Varias veces, ¿ahora qué es lo que tienes que hacer? A ver, a ver ahí, ahí. Uh, Sekutu Dumi, Sekutu Dumi Vamos a ver, dale, dale papá, dale papayón, ahí está, mete un tercero, le cura, bien, la cura no tiene nada especial, es una cura, ahí, sí, tiene, sale como el hilo ese, ahí, y esa es la tercera, que también está chula, ahí está, bueno, me gusta, me gusta, me gusta la skin de Soraka, la verdad es que es una que me pillaría, de hecho tengo algunas para pillarme, pero... Mira, mira, el ulti está muy guapo El ulti ahí tiene ese, como esa animación Que sale de arriba y tal Está muy guapo, está muy guapo De bueno, es válida, es válida La skin de Soraka, vamos a ver el vaqueo El vaqueo, bueno, hace ahí Toma, toma mm. <risas> Y allá, y los vaqueos, qué guapos que están Ahí, toma, toma Para allá, toma cuernos de cabra Y para la base, ahí está Muy bien, muy bien, y bueno el señor Doctor Mundo, Frozen Prince, el príncipe del hielo, ¿no? Y bueno, está guapo, mira, 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 mira qué locura, qué locura de mundo. No me mires así, mundo, ¿eh? No me mires así que yo también me he asustado, ¿eh? No me mires así que yo también me he asustado. Bueno, ahí lo pueden ver, la animación cuando se acerca. 
Y dentro del juego está, está chulo ahí. Una especie de corsario relacionado con la nieve. Con un cuchillo ahí grandote. Con una navaja de carnicero ahí. Ahí tira el cuchillo. Está guapo, ¿eh? Está guapo. Miren el cuchillazo que pega, ¿eh? Cuidado porque esta creo que de momento tiene la mejor. Miren la segunda habilidad. Activa el fuego que en este caso es hielo. Y está guay como... Está guapo, está guapo, está guapa esta skin No la había visto ni siquiera en LOL No tengo ni idea de si existe en el LOL Supongo que sí, por supuesto, pero No la había visto nunca esta skin Así que miren, miren ahí Cómo va tirando los cuchillos, como tal, como cual A ver ahí, le pega la torre No sé cuándo le pega la torre ¿Por qué, ¿Por qué se deja pegar por la torre? ¿Qué, ¿Qué animación hay ahí? No lo tengo claro ¿eh? Bueno, ahí se echa el ultimate y ahí vemos toda la animación ahí como que sale ahí esa aura esa aura verde que está bastante chula y bueno a ver qué, qué va a hacer qué va a hacer mundo qué vas a hacer por debajo de torre por qué te dejan matar por qué es lo que Pero bueno ahí le pega un poco al cacharro ahí otra vez se cura bien bueno está enseñándonos que te cura bien 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 ahí le pega unos golpes vamos a ver ahí está con la segunda muy bien y vamos a ver si nos tiene algo más que enseñar ¿Qué nos va a enseñar ahora? ¿Qué nos va a enseñar? El vaqueo, ¿no? A ver el vaqueo oh, 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 oh. Se mira las manos Y dice, a volar Bueno, el vaqueo no está tampoco tan espectacular ¿Y esto qué es? Master G Snowman El hombre de la nieve Adiós, pero este Master G ¿Eso es una zanahoria? ¿En serio? O sea, es un muñeco de nieve Es un muñeco de nieve mmm, Versión Master G no me gusta nada esta skin, ¿eh? No me gusta nada. Son de estas skins que trae Riot que suelen ser skins troll. Pero vamos a ver si las animaciones me acaban de convencer. Pero desde luego nunca me compraría esta skin por nada del mundo. Bueno, ahí tira la primera. No tiene nada de especial. Bueno, hay un poco el hielo. Plan, plan, plan. Sí, un poquito el hielo que va dejando. Está guay, pero no llega a las cotas de calidad que yo creo que... Que se pide, ¿no? Un Main Master G con, pegando con una zanahoria. Bueno, ahí la meditación, ese escudo, esa zanahoria. Es que la zanahoria lo caga todo. Esa zanahoria está muy mal puesta. Muy mal puesta, muy mal puesta. Bueno, una vez más ahí. Otra vez la Q. No sé si os convence. Quiero que me digáis por ahí por los comentarios cuál os gusta más, menos. Esta no me gusta, esta sí. Esta más, esta menos. En fin, ahí está. Se echa el ultimate. Le pega ahí los golpes que salta ahí un poco el foie. Y poco más, no hay mucho más La animación del Ultimate, esos rayitos están guapos Pero por lo demás eh, Es que es muy parecido a la original No tiene, no tiene un atractivo, bajo mi opinión eh, La temática de muñeco de nieve Con una zanahoria en la mano y tal Pues no, para mí no, no tiene suficiente peso Como para que yo me quiera Coger la tarjeta de crédito Y meterle cacahuetes al juego eh, Por lo menos bajo mi opinión Habrá gente que diga ¡Wow! ¡Está genial! Muñeco de nieve, zanahoria, tal Puede ser que sí, que haya mucha gente que le guste Pero yo busco, yo que sé Algo, unas cosas pues más Más guapas, no sé, de momento no sé Vamos el vaqueo ahí con la cabrita Eso sí que está guapo, eso está súper Original y súper chulo, le quitó la zanahoria A la cabrita y bueno, eso es lo mejor Y bueno, vamos con Brown, corazón de león Es tipo pues medieval, por supuesto El escudo está guay Las texturas, bueno, se ven chulas ahí Todo el dorado con el azul Con ese tono bronce, digamos Y está guapo, está guapo Mola, y el poro con el gorrito eh, Está bien Bueno, vamos a ver cómo se la rifa A ver las habilidades si cambian un poco Porque ya de por sí Brown tiene temática de hielo Vamos a ver la primera Es idéntica, es básicamente idéntica A las típicas Yo no le veo mayor diferencia Vamos a ver eh, 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 Súbete, por favor Súbete ahí un, Ahí está, el salto pues es idéntico No cambian las habilidades eh, por lo menos no parece que no cambien Yo dentro de lo que recuerde del Brown Eso no, es prácticamente parecido, muy similar No tiene un cambio significativo El escudo más de lo mismo El escudo básicamente el mismo Y el ultimate pues seguramente parecido o igual Vamos a ver el ulti, a ver si los polsan Ahí se pega contra la torre, escudo, bien, bien, bien Y vamos a ver, vamos a ver ahora El ultimate, el ultimate bueno, el mismo, más o menos Parecido, muy parecido, muy parecido Es el ultimate de toda la vida Así que esta skin, por lo tanto, es Simplemente el cambio del diseño Los colores, 
un poco la vaina, pero en cuestión de skills, en cuestión de diseño, vamos a ver el vaqueo, vamos a ver el vaqueo, a ver si tiene algo especial, pero en cuestión de detallitos, no, el vaqueo no tiene, bueno, le pega ahí la vuelta ahí al, al escudo, no recuerdo si lo hace Brown normalmente, pero no tiene nada muy, 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 muy especial, no tiene algo muy especial, es una skin pues las típicas de las normales, y bueno señores, aquí tienen las skins, espero que les hayan gustado, ya saben, me dejan por los comentarios qué opinan de todo esto, si les gusta más, menos si se la comprarán, si no se la comprarán, si están a la altura de otras si creen que no, si creen que se lleva nos vemos en el vídeo de la tarde ya veremos a ver lo que les traigo, tenía pensado traerles un análisis o una gameplay del Cyberpunk pero no sé si traerlo hoy o más adelante cuando ya lo haya probado cuando ya vaya más avanzado, cuando tal así que muy probablemente esta tarde les traiga Wild Rift, algún tipo de casteo, algún tipo de cosa, no se lo pueden perder, abrazo bien fuerte sigan dándole duro, sigan rankeando, tanto la gente de Europa, por supuesto la gente de Latam que está jugándolo que muchos me dicen, Maca es que tengo miedo, y si me banean, es y tal no te van a banear, y si te banearan en un supuesto de que a Riot se le fuera la bola y te baneara o baneara cuentas porque hay demasiada aglomeración en Europa, que de momento no la hay, de momento estamos jugando bien, te banearían esa cuenta, pero tú tienes una cuenta secundaria, no creo que seas tan melón de hacerte una cuenta con VPN en Europa y meter tu cuenta principal, ¿no? Tienes que hacerte una cuenta Murph para poder disfrutar, pero no tengan miedo y que nadie les engañe, o sea, no te van a banear. Yo no sé de nadie de mi círculo, hemos jugado durante tres meses en Japón, todos nos hemos conectado mediante una conexión VPN y hemos estado jugando durante tres meses en Japón, en Corea, en Singapur, en todas estas regiones y a ninguno de nuestro equipo de trabajo, ninguna gente nos han baneado, a nadie. O sea, que no les engañen, que no intenten, ah, no, no, no te lo instales que te van a banear. Seguro que muchos de esos no les interesa que se instale en el Wild Rift, no vaya a ser que lo prueben y no les guste ya lo demás. Así que si son de LATAM y tienen intención de jugar Wild Rift, no esperen a que llegue a su región. Empiecen a probarlo ya, empiecen a practicarlo porque van a poder jugar y no tengan absoluto miedo. Que muchos de sus compatriotas ya lo están probando y ya están disfrutando de este fantástico juego. Nos despedimos esta tarde, nuevo vídeo y esta noche, directo en Nimo. Vamos que nos vamos.